前回のあらすじ、スライムナイトって可愛いよね。可愛いだけじゃなくて強いところがまたギャップ萌えで最高。可愛さとかっこよさを兼ね備えてて一番好きなモンスターと言っても過言ではない。はい、ではね、レイドック城にね、向かいたいと思います。多分普通にね船で行けると思うんですけどちょっと私はこのね下のねああれ出てるあら無実の罪が証明されたメラニーちゃんはどうしたんなんだね君たちはえメラニーふんあの娘ならもうこの町にはおらんよ。まったく思い出しただけで腹が立つわわしの可愛いペロを病気にさせおって。それ誤解なんだよ。あ、んなんだその顔は何か言いたいことでもあるのかいはい。えなんだってメラニーが犯人じゃないだと。そうなんですよ。どうしてそんなことがわかるんだ見ていたとでも言うのか見てました。なんとアマンダが犯人アマンダといえば確かうちの息子に惚れ込んでいるやるような娘じゃないか。ふうもしその話が本当だとしてもう手遅れだな。実はちょうど旅の人には手伝いの娘を探していてなメラニーを手伝いに行かせてしまったのだよ旅の商人といえば町から町へ物を売り歩く危険な仕事だあの娘が無事でいるかどうかもしその話が本当ならあの娘には悪いことをしてしまったな僕に何か用ですかえメラニーのこと彼女はペロの餌に毒を入れてないってやっぱりそうか僕の思った通りだ彼女はそんな人じゃないあ僕は何を迷っていたんだろう彼女を助け出しもしないでどこの誰だか知りませんがありがとう僕は彼女を探しに行きますちょっと失礼何も変わってないけどねでもメラニーが犯人じゃないのを知ってたのはなぜ黙っていたんですかなんであなたたちをあなんてあなたたちを責めることは僕にはできませんよねすいませんそれじゃあ僕はこれで本当にありがとうごめん透明だったんだよね信じてもらえないと思うけどまあ、ペロが元気そうでよかったんですけどあれなんですねアマンダを罰したりはしないのねああまあ、いっちゃうわまさかメラニーがこの町を追い出されちゃうなんてそこまでするつもりはなかったのになあれやだお客様な何でもないのよほほほほするつもりじゃなかったなじゃ済まされないんだよそういうことをしたんだよお前は、まあ、メラニーは心配なんですけどまあでもジョセフがね多分探してくれると思うんだよねだから私にできることはもうないかなと思うのでレイドックにね向かいましょう私たちレイドック城へ行くつもりだったんだけどやめることにしたのだって無道の呪いで今王様はえっバカそのことは言っちゃいけないって言ったろあごめんなさいえっまったく私の面をしゃべると困ってしまいますよ。はははは。えー、えー、えー、ええー、どうなってんのどうしたのレイドックはひとかに魔王無道のことを調べていたらしいのだ。そのせいでああいうことになってしまったと。レイドック城に行けば何かわかるかもしれないな。あら、あなたたちも旅の人だったらさすらいの剣士のことを知らないかしら。なんでもモンスターに襲われたときどこからか現れて助けてくれるんですって。私も東の森でその人に助けてもらったことがあるの名前も言わずに去ってしまったけどかっこよかったわお一人50ゴールド挑戦券を買うかいはい全部で150ゴールドになるけどいいかねはい OK ですねえレイドクオーが心配ですねお客さんが最後だから乗ったらすぐに船が出るぜ行き先はレイドクオーの岬だもう乗るかいはいなんか怖いなさあ降りた降りた冷蔵庫の岬に着いたぜ。キュルランキュルランほっといてよ私悪いマリンスライムなの友達のベホマンが会いたいって言っているのに海に逃げ込むんだそして殻に閉じこもりベホマンとすれ違うのよあれなんかこの前も井戸でこんなこと言ってるのがいたなそいつかな
こう見えてもほら漁師なんだ漁師だけど霊六条がどこにあるかは知っとるぞここから西の岩山を北から越えてもう少し西に向かって歩いたところだこれかあら飛びの方はここは霊六区の城下町よ町は普通みたいですけどねあーいやだやだ王様がご病気なのをいいことに大臣の下番はやりたい放題この冷蔵庫の国ももうあんまり長くないかもしれませんよあれあんたあんただよえはい<笑>そうかスルメっていうのかにしても似てるよなこの国の王子様にえ俺は王子様の顔を一遍だけ見たことあるけどそんな顔をしてたぜあれももしかしてほ本物の王子様いや違うと思うけどはいドヒャーなんてもうちょっとで信用してしまうところだったなけどよそんだけに手を騙されるやつがいるかもしれないぜもっと立派な格好でもしていればなおさらだろうよあれまたなんか井戸に落としたんじゃない井戸の中に入るとそこは別世界なんてことないですよねどうでしょうまだいるかなあいつえ待って待って待って待って待って待って待って別世界じゃんマジでええ下行けちゃうのこれ前と変わってるよあ、なにこれなにこれオンリーナえ、めっちゃ泣いてるどうした悩みがあるなら聞くぞ。え、強っ。ちょっと待って。<笑>いや、待って、強っ。何もない、しかも。魔王の話を聞いたことがあるかいいいえ。あんた今時のんきなやつだな。<笑>はいだと。俺が思うに国王や王妃様は病気なんかじゃない。おそらく魔王が呪いか何かをかけたに違いない。いずれ俺やあんたも。ひえー。えー、っと、世界に平和を。魔王無道との戦いに備えて一人50枚の金貨をか。嫌だよ、まったく。また税金を取るみたいだね。王様や王妃様が元気な時はこんなことはなかったのに。えー、なんか大臣が私服を増やしてそうですね。大臣の下馬なんか大綺麗だよえー、ちょっとどうなってるんですかねちょっと様子を見に行きましょうまず入れるかなって感じだけどねあ見ず知らずの旅のものを城に入れるわけにはいかない立ち去るがよろしかろうえマジでえ一応私たちってここの兵なんですけどっていうかあなたたちに言われて旅立った兵なんですけどえー、入れないじゃんどうしようあれかな井戸からつながる道あったかなえ待ってあっちにあるわえどうやって行くのえどうにかして行けるんだねなるほどこっから渡っていくんだでもなどうやって行けばいいんだろうどこかでお会いしましたかの年のせいか物忘れがひどいってもうすまんこってすじゃうちのじいさまはああ見えても昔はお城に勤めていたんじゃよまだ小さかった王子様にじやじやと慕われてなあの頃が懐かしいのはっこやつもしや馬車のおじいさんかなお前も旅のものだ長さは聞いたかいいえなんでもこの国の王と王妃はすでに1年以上の僕は病気だということだがどうやらただの病気ではなく眠ったままどうやっても目が覚めないらしいんだ目覚めぬ王と王妃に行方知れずの王子このレイドックの国も長くはなさそうだなえもう1年経ってるってこと私が旅に出てからえそんな経つバクのスライム冒険記3僕の名はスラピー名を挙げて世界一のスライムって言われるのが夢なんだっぴスラピー思わず体がプルプルと震えるほどいい名前を考えたっぴプルプルにゃんむむ僕のプルプルを邪魔するやつは何やつっぴはっむむむ出たなっぴ名もなき村の名もなき猫めっぴえちょっと待って待って待ってえこれあれじゃね猫にゃんじゃねこいつまずはこの名もなき猫を倒しスラピーの名を村中にとどろかせるんだっぴこれあれじゃないなんかこれさスライム冒険記とさあの猫にゃんのやつがさ
同じ話なんじゃないこれあの書いてる人が違うだけでおっとだってスライムに負けたって言ってたもんねこの前猫にゃん思わぬ発見しかしながらどうやって侵入すればいいのかなお城に毒ガのナイフを手に入れた強そうおこれいいな刃のグルメだそそんなま,まさかも,もしや王子様では王子様ですよねお戻りになられたのですねあそっか私似てるからあれでもさっき別に言われなかったんだけどなおやはり城中のみんなが心配をいたしておりますとお帰りなさいませ王子様いやはあはあお王子様よくぞご無事でこの兵士長の友の王子は必ず生きていると信じておりましたぞさあさあ早く城のみんなにその元気なお顔をきっと喜びましょうぞえー、人違いなんだけどなあまあでも入れたから一個。ゲもしかして王子様おおかえりなさいませえっとゲって何ゲって失礼じゃないへえあんちゃんがいなくなってたというこの国の王子様かいへえあんたが元に戻ったということはへえこりゃ大臣ゲバンの顔が見ものだぜお王子様がお戻りになったというのは本当じゃったのかしかしより一層たくましくなられてこのじいめがうう違うんだけどねなんか心苦しいんですけどねまあでも事情を把握するためにはしょうがない王子様申し訳ありません大臣ゲバン様より何事であっても当初なとご命令を受けているのですいやわし王子やでゲバン様はまさか王子様が帰ってくるとは思わなかったのでしょうしかし時期にお戻りになられるはずそれまで今しばらく何を言っておるのだおうとトム編集長王子様が戻られたというにお通しせぬとは何事かしかしゲバン様が構わぬすべての責任はこの私が持とうさあ王子様何とぞ一刻も早く父上母上様のお顔をこれ私が王子じゃないってなったらトム編集長死刑者じゃないお王子様お戻りになられたのですねお帰りなさいませブーム一体どうすればお二人を目指せることができるのであろうかわ分からんどうしてもその方法が見つからないのだ<笑>待ってあれじゃない夢見の雫持ってんじゃん私お王子王子様ではお戻りになられるのをどんなに待ちわびたことかこれで大臣ゲバン殿の思い通りにはは今のは独り言でござる聞き流してくだされよかったこの私にもお声をかけてくださいましたね遠目に王子様を見ながらもしや私の前を素通りするのではないかとそんな思いに駆られていましたやはり王子様はお優しい人ですうっうっかわいいなあでも透明になってるわけじゃないから犬の雫じゃないかもしれないなまったくおいたわしいことで何と言っていいのやらところで王妃様の上言をお聞きになりましたかい,いえ何やら鏡鏡とこのように眠っておられても身だしなみを気にするとはさすが王妃様ですがいや多分ラーの鏡のことでしょうきっと静かな寝息が聞こえるどうやら深い眠りについているようだ深い眠りについているようだが時折上ごとのようなものが聞こえる鏡を鏡さえあればそうか夢見の雫じゃダメ使ってみよう
ダメだよねまあ鏡なんだわねきっとねゲゲバン様王子様大臣ゲバン様がお戻りですお久しゅうございます王子が戻られたとの知らせを受け取り急ぎ戻りました王子よくぞご無事でこの国の大臣としてこれほど嬉しいことはありませんぞ嘘くさいなしかし王子しばらく見ぬせいか何やら人が変わったようなお鋭い何を言われるのです大臣この方はこの国の王子に間違いありませんぞそういえば奇妙な噂を聞きましてな城下町にふらりとやってきたみすぼらしい少年が町の防具屋で貴族の服を買っていったというおおそういうことかあそういうことかそうだなんか言ってたねなんか王子様に似てるからいい服を着れば王子様に見間違えられんじゃねみたいな<笑>言われたわそういえば普通に防御力強かったから買っただけだったんですけどねあ貴族の服を買ったから入れたんだ大臣そのような言いようはまるで王子が偽物だとわしとって信じたいのだしかし今一つ確信が持てぬ分かってくれるなその兵士長王子一つだけ質問を許し願いたいもし王子が本物であるなら必ずや答えられるはず確か王子には幼くして病気で亡くなられた妹君がいましたなえー、やだ待ってその日妹君のお名はみんなのもの聞いたなやはりこのものはこの国の王子様ではなかったあ違った<笑>なんだ違ったわ違ったわ本物の王子であるならあれほど可愛がっていた妹の君の名を忘れるのとないはずなんだなんかあれかと思いましたなんか本当はもともと王子だったパターンみたいなやつかと思った<笑>だから普通に妹がねターニアだった気がするんだよなだからそう思ったんだけど違ったみたいですねトム兵士長この責任は後日取ってもらいますぞああ申し訳ないねごめんねなんか私のせいで悪い悪い兵士この偽物どもをひったてい。はっつまっちゃったちなみにあの4個の選択肢に正解はあったんだろうか当たってたらなんか違ったのかなさあ出て行けあ、牢にぶち込まれはしないんだ優しいとほほ王様たちのためにどんな病気も治すと評判のアモールの町の水を持ってきたのですが結局効き目がなくて追い出されてしまいましたえ、アモールの町はどこかってアモールならここから北西へぐるっと回ってまた南東へと行った先にある滝の綺麗な町ですそれにしても王妃様の寝言で鏡だなんてそれならアモールで聞いた鏡の鍵でも持ってくれば飛び起きたりしたのかななるほどアモールに行けばいいのね